Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Kalpit Virwal and today we're going to talk about the single most important factor which distinguishes between you being successful in the future or not. Okay? So, first of all, we have to understand a concept which is instant gratification versus delayed gratification. Okay? We both understand. Okay? After these two concepts, I will tell you which things you can become successful after following this step. Okay? So, first of all, let's talk about instant gratification and delayed gratification. तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बेसिकली कोई ऐसी इवेंट होती है कोई भी इवेंट जिसमें आपको उसी समय खुशी मिल जाती है फॉर एग्जांपल इट कुड बी हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स इट कुड बी गोइंग आउट एंड ईटिंग सम एक्सॉटिक फूड है ना किसी को पिज्जा पसंद है किसी को बर्गर पसंद है किसी को क्या पसंद है सो so, वॉट आपको जो भी पसंद हो वो आपने खा लिया तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि यार जैसे ही खाया मजा आ गया ओके okay? ट्रैवलिंग वगैरह हो गई ट्रैवलिंग करने जाते हैं कि घूमने जाते हैं अच्छी जगह पर तो भी उसी समय खुशी मिल जाती है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अगेन वर्सेस अपन बात करते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन डिले ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि आप आज की खुशी को सैक्रीफाइस करोगे कि नहीं यार मुझे आज वाली खुशी नहीं चाहिए मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए मैं बाद में बड़ा गेम खेल के बड़ी खुशी अचीव करूंगा या बड़ा जो अवार्ड है वो मैं ग्रैप करूंगा फॉर एग्जाम्पल आपकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका जेई प्रिपरेशन ही हो गया है ना जेई प्रिपरेशन में लोग क्या करते हैं दो साल तक सब चीजें सेक्रीफाइस करते हैं ताकि उनको आई या उनका करियर अच्छा हो सके ओके वो एक बड़ा इनाम चेस कर रहे हैं उनका इनाम ये नहीं है कि पिज्जा खा के खुश हो गए उनका इनाम ये कि हमें आईआईटी जाना है या अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं देन आपकी एक अच्छी जगह जॉब लग जाए या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो यू वांट टू बिकम अ मिलीनियर बिलीनियर वॉट एवर ओके जैसा भी आपका बिजनेस या जो भी आपकी मार्केट है उसके अकॉर्डिंग है ना आप ये नहीं सोच रहे हो कि यार आज मेरे को छोटा मोटा कर लूँ आप सोच रहे हो कि मेरे को कुछ बड़ा करना है ओके और मैंने एक बात नोटिस की है मैंने अपनी लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोगों से बात की है ना या मेरे अब तक जो भी मैंने भी अचीव किया उस समय मैंने नोट किया है कि जो लोग बहुत आगे जाते हैं ना दे ऑलमोस्ट ऑलवेज चेज डिलेड ग्रेटिफिकेशन वो ऐसा नहीं होता है कि यार आज कुछ कर लिया तो खुश हो गए वो चाहते हैं कि यार आज चलो ठीक है अगर कुछ चीज़ कर भी ली तो ज़्यादा खुश नहीं होंगे और अपनी टाइम एनर्जी सेव करके इन्वेस्ट करेंगे सो दैट लॉन्ग टर्म के अंदर वो कुछ बड़ा कर पाए ओके okay? अब अपन समझते हैं यार सबसे पहले कि इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इंस्टेंट और डिलेड करने में डिफरेंस क्या है? है ना तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अंदर आप जो भी चीज़ें करते हो ना वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है वो शॉर्ट टर्म होती है अपन समझते हैं ऐसा क्यों होता है ओके okay? एक सिंपल सी बात बताओ यार कि आपने कोई भी इंस्टेंट इवेंट किया इंस्टेंट इवेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको उसी समय आपने कुछ भी प्राइस उसका था वो पे किया और आपको काम हो गया जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई मूवी देखने गए या आपने कोई मूवी देखी तो आपने अगर कोई मूवी जैसे ही देखी तो एक बात बताओ यार कि आपके साथ वो मूवी की जो मेमोरी है या जो हैप्पीनेस है वो क्या जिंदगी भर रहती है नहीं आपने मूवी अगर देखी तीन घंटे की तो आप आधे घंटे खुश रहोगे कि अरे यार मूवी देखी यार थेनोस ने कि भाई आयरन मैन ने क्या मचाया भाई ये आपको थोड़े दिन लगेगा थोड़ी देर लगेगा दिन भी नहीं है ना आपने अगर लेट से कोई बहुत बड़ी मूवी देख ली इन्फिनेटिव और एंड गेम देखने चले गए तो वो हो सकता है दो तीन दिन तक हाई पर है उसके बाद आपको वो चीज़ चली जाएगी फिर यू विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट आपको उससे कोई हैप्पीनेस या कोई मज़ा नहीं आएगा अगर आपको वापस से मजा लेना है तो आपको वापस से मूवी देखनी पड़ेगी है ना आपने एक बार मूवी देख ली उससे जिंदगी भर का काम थोड़ी हो जाता है आपको बार बार देखनी पड़ेगी या फिर आपको कोई फूड आइटम पसंद है आपने वो फॉर एग्जांपल खा लिया तो आपको वो चीज़ बार बार करनी पड़ेगी अगर आपको बार बार उस चीज़ का मजा लेना है तो है ना ऐसा थोड़ी होता है कि लाइफ में एक बार पिज्जा खा लिया और मजा अगर भी खाऊंगा नहीं जिंदगी भर है ना आपको बार बार खाना पड़ेगा जब तक आपको पसंद नहीं मतलब जब तक आप चाहते हो आपको वो खुशी मिले राइट अब यहाँ पर अपन बात करते हैं दूसरी चीज़ की ठीक है जो आपकी डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ है वो चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म होती है वो ऐसा नहीं होता है कि यार अगर अपन को बार बार चाहिए तो अपन को और ज़्यादा लेनी है और ज़्यादा लेनी नहीं वो एक बार अगर आ गई तो आ जाती हैं और उनमें टाइम लगता है फॉर एग्जांपल जेई रैंक की बात करो अगर आपकी जेई में अच्छी रैंक आ गई और आप आई में एडमिशन ले लिया तो वो परमानेंट चीज़ है क्या उसको वापस से करना पड़ेगा आपको जेई प्रमिशन के बार बार करनी पड़ेगी नहीं एक बार हो गया आपकी रैंक आई खत्म ओके जैसे मेरी रैंक आई थी ठीक है तो अब मेरा जो अचीवमेंट है जेई के अंदर वो आज तक चल रहा है आज तक लोग आप मेरे वीडियो देख रहे हो आज तक अकेडबुस चल रहा है आज तक लोग मुझे जानते हैं क्यों बिकॉज ऑफ दैट रैंक जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन से आई थी मैं अगर ऐसा सोच लेता अरे यार मैंने तो एन निकाल लिया अरे मजा आ गया अब तो छोड़ देते हैं या मैं ऐसा सोच लेता अरे मेरे टेस्ट के अंदर नंबर आ गए बढ़िया तो वो चीज़ मैं नहीं करता है ना मैं भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में खो जाता कि अरे यार मेरे टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर आ रहे मजा आ गया लेकिन मैं सोचा कि ठीक है यार टेस्ट में नंबर आ रहे हैं अच्छी बात
तब वो बहुत बड़े अमाउंट में मिलेगा परमानेंट चीज़ के फॉर्म में मिलेगा या आप एक बिजनेस की बात कीजिए ठीक है आप जैसे अमेजॉन की बात कीजिए अमेजॉन पच्चीस साल पहले शुरू हुआ था जेफ बिजोज आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी 25 साल पहले उन्होंने शुरू किया था कितना स्ट्रगल किया होगा आप सोचो 25 साल में कितनी मेहनत लगी होगी उसको इतना ज़्यादा स्केल करने में कि आज सबके घर में अमेजोन के प्रोडक्ट्स आते हैं मतलब सबके घर में कुछ ना कुछ आते ही है यार अमेजोन से डिलीवरी कोई प्राइम यूज़ करें कुछ ना कुछ करते हो आप राइट तो उतना एफर्ट पच्चीस साल तक लगाया और अब जाके उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला अगर वो ऐसा सोच लेते कि यार मैं तो एक अपना जो कर रहा हूँ वो एक शायद आई थिंक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे तो वो अगर वही चीज़ करते जाते विच इज़ ऑल्सो नॉट अ स्मॉल थिंग बाय द वे तो वो क्या आज इस लेवल पे पहुंच पाते नहीं है ना तो पॉइंट मेरा ये है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना जितनी भी चीज़ें भले ही वो कोई स्मॉल अचीवमेंट हो गया हो वो कोई क्विक मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर हो जिससे एकदम क्विक डोपामिन रिलीज होता है वो चीज़ें शॉर्ट टर्म में अच्छी हैं शॉर्ट टर्म में आपको खुशी मिलेगी उसके बाद वो चीज़ ख़त्म है है ना या आप एक ये ऐसी बात करो ना कि छोटा मोटा अचीवमेंट की बात करो आपके लेट से नाइन्थ टेंथ या एट्थ मतलब हर बच्ची क्लास में कोई ना कोई ऐसी क्लास होती है जिसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है क्या वो चीज़ आज मैटर कर रही है नहीं क्योंकि वो एक छोटा रिवॉर्ड था वो एक छोटा अचीवमेंट था आपने क्लास चौथी क्लास के अंदर टॉप किया होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे नहीं है ना तो वैसे ही इन चीज़ों से आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता है और नाइन्टी लोग इन्हीं चीज़ों को चेस करते हैं नाइन्टी लोगों की लाइफ में ये यही एम होता है कि यार हम अपना टीवी शो देख ले लेटेस्ट वाला क्रिकेट मैच देख लें खाना खा लें घूमने चले जाए यही होता है 99 परसेंट लोगों का केवल कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि यार नहीं आज मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगा जो भी ये है अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करूँगा कुछ लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग दस साल की थिंकिंग पाँच साल की थिंकिंग बीस साल की थिंकिंग कोई आजकल रखता ही नहीं है सब लोग यही सोचते हैं कि अरे मैं अगले महीने क्या करूँगा लॉन्ग टर्म एक प्लान होना चाहिए कि यार मेरे को पाँच साल बाद दस साल बाद बीस साल बाद ऐसा होना है और ये लोग केवल वन परसेंट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वही करते हैं मुझे आज तक कोई भी ऐसा एक पर्सन नहीं मिला जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हो फाइनेंशियली की बात कर लो भले फेम की बात कर लो पावर की बात कर लो इन्फ्लुएंस की बात कर लो किसी भी चीज़ की बात कर लो जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है वो बंदा कई बार छोटी छोटी खुशी को सैक्रीफाइस करता है छोटे इनाम को सैक्रीफाइस करता है ताकि बड़ा गेम खेल सके ओके और ये हर सक्सेसफुल पर्सन मैंने देखा है ठीक है ये लोग जो होते हैं इंस्टेंट वाले यही बातें करते रहते हैं यू ओनली लिव वंस कि यू ओनली लिव वंस तो आज ही जो करना है कर डालो ठीक है और ये मेंटालिटी इवोल्यूशनरीली भी सही है क्योंकि आज क्योंकि देखो अपना जो ह्यूमन ब्रेन है वो बेसिकली पिछले एक लाख या पचास हजार साल से और अभी सेम ही है एवोल्यूशन जो होता है वो इतना ईजिली नहीं होता है उसके अंदर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की स्केल होती है एवोल्यूशन ऐसा नहीं होता कि पापा और आपका दिमाग कोई फंडामेंटली अलग है ठीक है ह्यूमन स्पीशीज मिलियंस ऑफ ईयर्स एग्जिस्ट करती है और उसका एवोल्यूशन उसी स्केल पे होता है ठीक है तो आज से लेट से दस हजार बीस हजार पचास हजार साल पहले इंसानों का जो ब्रेन था वो जैसे वायर था वैसे ही आपका भी वायर्ड है तो उस समय क्या होता था कि जंगलों में लोग शिकार करने जाते थे जो भी वॉट उनका जो होता था सर्वाइवल का मोड तो उस समय क्या होता था कि अगर उनको कोई फ्रूट दिख गया तो वो उसी समय उसको तोड़ के खा लेते थे क्यों क्योंकि उनको कोई भरोसा नहीं है कि अगली बार मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा तो वो एवोल्यूशनरीली हमारे दिमाग में वायर्ड है पुराने जमाने से तो इसलिए हमारा ऐसा बिहेवियर है कि यार हमें इंस्टेंट चीज चाहिए होती है कि यार आज जो मिल गया वो बढ़िया और कई सारी कहावतें भी हैं इसके ऊपर कहावत क्या है कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश अब ये कहावतें देखो लोग कहावतें भी इजीली मान लेते हैं अब ये सोच रहे हैं कहावतें जो है वो एक पॉपुलर ओपिनियन होती है और पॉपुलर ओपिनियन इज नॉट द सक्सेसफुल ओपिनियन पॉपुलर ओपिनियन कौन सी होती है जो नाइन्टी लोग बिलीव करते हैं लेकिन नाइन्टी लोग इंस्टेंट वाले लोग भी होते हैं जिनको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस या वो वाली चीज़ नहीं चाहिए होती और चाहिए भी होती तो उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं ओके तो आप ये सोचो कि हमारा जो कल्चर है वही प्रमोट ये कर रहा है कि यार आप इंस्टेंट चीज़ों को चेस करो कोई डिलेड ग्रेटिफिकेशन चाहता ही नहीं है कि यार हम बड़ा गेम खेलें ओके और यही सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएटर है कई सारे लोग मेहनत भी करते हैं इंटेलिजेंस भी होती है सब कुछ होता है लेकिन जस्ट बिकॉज वो यार आज की छोटी खुशी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते इसलिए वो बड़ा गेम नहीं खेल पाते ओके तो ये आपको सीखना होगा कि आप ये चीज़ करें अब अपन यार ये तो समझ गए कि डिलेट ग्रेटिफिकेशन होता क्या है हम ये भी समझ गए डिलेट ग्रेटिफिकेशन से सक्सेस क्यों मिलती है लेकिन हम ये देखते हैं कि साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो डिलेट ग्रेटिफिकेशन से अपन इंप्रूव कैसे हो रहा है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बुरा क्यों है है ना तो समझते हैं तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि अपन अपनी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना जो
आप कहीं घूमने चले गए या जो भी है फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर ली बहुत सारा आपका एकदम एकदम रिलीज हो गया और वो चीज़ फिर ख़त्म भी हो गई ठीक है तो आपके ब्रेन में एक टॉलरेंस बिल्ड हो जाती है धीरे धीरे कि यार अब मुझे और अच्छा चाहिए अब मुझे और अच्छा चाहिए मुझे और अच्छा फूड चाहिए अब मुझे और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए और ये चीज़ बढ़ती जाती है जब तक वो एडिक्शन का फॉर्म नहीं ले लेती अब इसका मैं एक क्लियर एग्जाम्पल आपकी खुद की लाइफ में बताता हूँ ठीक है जो हमारे मेरी लाइफ में भी है ऑफकोर्स लेकिन ये एक एग्जाम्पल है ठीक है आप लॉकडाउन से पहले जनवरी या दिसंबर की बात करो आप में से जो भी लोग थे जो एटलीस्ट किसी ठीक शहर में रह रहे हैं जहाँ पे थोड़े फास्ट फूड्स वगैरह इजीली अवेलेबल है आप लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह जाते हुए खाना खाने मैकडोनल्ड्स के एफ सी है ना आप डोमिनोज वगैरह तो वहाँ पर आप फास्ट फूड खाते थे लेकिन लॉकडाउन जब लगा तब आप सभी लोग घर पर वापस से आ गए तो आप में से कई लोगों को यार ऐसा लगा होगा कि यार फास्ट फूड मिस हो रहा है है ना ऐसा लगा होगा ना क्यों लग रहा है क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर टॉलरेंस बिल्ड होगी आपके ब्रेन को अब ऐसा चाहिए कि यार जब तक मुझे वो चीज़ मिलेगी नहीं जब तक मुझे पिज्जा नहीं मिलेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो उसको सिंपल फूड फिर बात ही नहीं अगर का है ना ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है बहुत लोगों के साथ बहुत कॉमन चीज़ है ये है ना तो वही चीज़ होती है कि आपका ब्रेन एकदम डिपेंडेंट हो जाता है उन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर कि यार अब और अच्छी टी सीरीज चाहिए और अच्छा मूवी देखनी है और अच्छी बड़ी टीवी पे पर देखें तो इस तरह से वो एडिक्शन बिल्ड होता जाता है और उससे एक स्पेंडिंग बिहेवियर डेवलप हो जाता है अर्निंग बिहेवियर नहीं रहता है स्पेंडिंग बिहेवियर जनरेट हो जाता है ओके okay? अब बात करते हैं डिलेड की है ना तो डिलेड में क्या हो रहा है कि यार आप आज कुछ नहीं हो रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर उस लेवल का डोपमेंट रिलीज ही नहीं हो रहा जो इसमें था जैसा मैंने आपके डोपमेंट डिटॉक्स वाली वीडियो में बात भी की थी तो अब ये वाला जो पर्सन है ना ये पर्सन उन खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहा है ताकि वो बड़ा कर सके तो उससे क्यों हो रही है बड़ी सक्सेस क्यों मिली वो समझो आपने अगर आज खुशी नहीं ली तो आपका ब्रेन सीख रहा है है ना फॉर एग्जांपल पढ़ाई करना किसको पसंद है एग्जाम के लिए लेकिन वो बंदा फिर भी अपना टाइम पास छोड़ के पढ़ाई कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है उसका ब्रेन खुश नहीं हुआ सेटिस्फाई नहीं हुआ तो और ज़्यादा लॉन्गिंग करेगा सक्सेस की पहली बात दूसरी बात ये है कि वो जो ब्रेन है वो ट्रेन हो रहा है ठीक है इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग वो ब्रेन ट्रेन हो रहा है अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है कि यार मैं अपने दिमाग में फिजिक्स का फॉर्मूला घुसा हूँ मैं अपने दिमाग में कोडिंग का घुसा हूँ मैं अपने दिमाग में बिजनेस का नॉलेज घुसा हूँ तो वो ट्रेन हो रहा है ओके okay? अब वो पर्सन ट्रेन हो रहा है आप समझो कि यार वो दस साल तक बंदा सेलिब्रेट करने की जगह ट्रेन हो रहा है तो दस साल बाद वो बंदा कहाँ पहुँच जाएगा उसका दिमाग उसका जो नेटवर्क है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं कितनी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगी आप ये सोचिए राइट तो इसीलिए ये वाला बंदा जो है क्योंकि ये सेलिब्रेट करने की जगह अपने ब्रेन को लिफ्टिंग कर रहा था ठीक है वेट्स उठा रहा था इसका ब्रेन इंस्टीट्यूट ऑफ कि बैठ के सो के नेटफ्लिक्स एंड चिल ओके तो ये बंदा डेफिनेटली आगे बढ़ता है ठीक है तो ये मुझे लगता है रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करते हैं वो उतना आगे नहीं जा पाते जितने डिलेट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग होते हैं और एक और इसका रीज़न ये भी है यार कि आपको अगर कुछ आगे बढ़ना है तो आपको डिफरेंट होना पड़ता है अदर से ठीक है इन अ पॉजिटिव वे ओके और क्योंकि अपन बायोलॉजिकली वायर्ड ही ऐसे हैं कि यार अपन इंस्टेंट वाली चीज़ें करें कि यार आज खुशी मिल जाए वही बायोलॉजिकली वायर्ड है अपने अंदर ड्यू टू एवोल्यूशन तो हम लोग कोशिश जब तक नहीं करेंगे खुद से कि यार हम इस चीज़ को अपनी नेचुरल टेंडेंसीज या अर्जेस को अपन कंट्रोल करके फिर आगे बढ़ पाएँ तब वो बंदा जो विल पावर डेवलप कर लेता है ना जो ये एबिलिटी ले आता है अपने अंदर वो ऑफ कोर्स आगे जाएगी क्योंकि उसने खुद को कंट्रोल कर लिया है तो दुनिया को तो कंट्रोल कर ही लेगा वो सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना होता है ओके सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल तो अब आपकी चॉइस है कि आप नेटफ्लिक्स देखोगे या अकेडबोस देखोगे आपकी चॉइस है वो ठीक है एक के अंदर आपको इंस्टेंटली खुशी मिलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में वो दुख देगी लेकिन दूसरी चीज़ के अंदर आपको अभी दुख होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे जाके आपको खुशी होगी ओके सो या दिस वॉज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट तो मैं समराइज़ करा देता हूँ मैंने क्या क्या बोला मैंने ये बोला कि यार दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है डिलीट ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि आपको अभी कुछ मिल गया आपने उसी के अंदर खुशी हो ली सेलिब्रेट कर लिए जिसमें कुछ खाना खाना हो गया अच्छा सा जिसके अंदर आपकी मूवीज़ देखना हो गया जिसमें इंस्टेंटली आपको खुशी मिलती है और उस चीज़ का इंस्टेंट खात्मा भी हो जाता है ठीक है इंस्टेंट वो खत्म भी हो जाती है वो चीज़ की जो फीलिंग है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टोरेज में नहीं रहती है दूसरी तरफ होती है कि यार अपन किसी गोल की तरफ काम कर रहे हैं गोल की तरफ काम करने के लिए क्या करना होता है आपको बीच बीच में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है ताकि आप एक बड़े हैप्पीनेस या बड़ा अचीवमेंट कर पाओ उसमें मेहनत लगती है उसमें आपका ब्रेन ट्रेन होता है उसमें आप स्किल गेन करते
जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करते हैं दे विल लिव ओनली वंस बिल्कुल सही बात है वो खुद कहते हैं ऐसा लेकिन जो लोग डिले ग्रेटिफिकेशन को चेस करते हैं वो अमर हो जाते हैं जेफ बेजोस को पूरी दुनिया याद रखेगी कई सालों तक कि यार एक बंदा था जिसने ई कॉमर्स का इन्वेंशन ही किया था एक तरह से कि सबसे पहले मेन स्ट्रीम कर दिया है ना तो ये उनको लिव ओनली वंस वाली सिचुएशन से उल्टा हटा देता है ओके दे लिव फॉर एवर सो या दिस वॉज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू कंसिडर लाइकिंग इट इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इट्स कंटेंट एंड द कंटेंट ऑफ द चैनल डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब मेरे सोशल हैंडल्स और मेरी ऐप अकेट बुस्ट ऐप विच इज़ फॉर क्लास इलेवन ट्वेल्थ स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे हैं डोंट फॉर्गेट टू चेक इट आउट मेरा एक दूसरा चैनल भी चलता है स्किल बुस्ट नाम करके जहाँ पे मैं कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह के लिए स्किल लर्निंग वीडियोज़ बनाता हूँ एंड डू लीव एनी फीडबैक इन द कॉमेंट्स थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल द बेस्ट बाय